வணக்கம் இன்றைக்கி விண்ணை தாண்டி வந்த ஏஞ்சல் ஆடியோ ரிலீஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் இதனுடைய இயக்குனர் பாகுபலி கே பழனி என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் வாங்க பழனி சார் வாங்க உட்காரு உட்காருங்க இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா அதில் என்ன ஒரு சின்ன சுயநலம்னா நான் பாகுபலியில் நல்லா நடித்ததுக்கு இவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன்னா எனக்கு தெலுங்கு சரியாக பேச தெரியாது இவருடைய ஒத்துழைப்பில் தான் வந்து நல்லா நடிக்க முடிஞ்சது அதனால் வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ராஜமௌலி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ஸில் எல்லாருமே திறமைசாரிகள் தான் அதில் குறிப்பாக பழனியை நான் ஏன் பாராட்டுறேன்னா அடிக்கடி ராஜமௌலி சார் இவரை தான் கூப்பிடுவார் எது வந்த ஏ பழனி எங்கப்பா பழனி என்ன அவருக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும் பழனி எங்கப்பா பழனியை பிடிச்சிட்டு வாங்கப்பா அப்படிம்பார் அது வந்து எப்போவுமே ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து அது மைண்டில் இருக்கும் இப்போது நான் நண்பன் படம் சங்கர் கூட ஒர்க் பண்ணியில் அட்லி எங்கே அட்லி எங்கேன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அட்லி வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டார் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து நிச்சயமாக அந்த யார் ஃப்யூச்சரில் பெருசாக வருவாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இன்றைக்கி இந்த படத்தினுடைய டைட்டில் விண்ணை தாண்டி வந்த ஏஞ்சல் இதுவே வந்து எவ்வளவு ஒரு மாடர்னாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த டைட்டிலுக்கே வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வந்துடுவாங்க அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய பாடல் காட்சி இப்போ எங்கிட்ட காட்டினார் இருபது லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்க இந்த சமூக வ வலைதளங்களில் அது வந்து இன்றைக்கி அதுதான் வந்து ஒரு படத்தினுடைய வெற்றிக்கு வந்து முன் உதாரணமாக இருக்குது அப்புறம் இது வந்து ஒரு சோஷியல் ஃபேண்டசி கதை ஏன் சோஷியல் ஃபேண்டசி கதை இன்றைக்கி முக்கியமான விஷயமாக இருக்குன்னா இந்த கிராஃபிக்ஸ் நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கிராஃபிக்ஸையும் பயன்படுத்தி எப்படி ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிற சினிமாவில் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் சினிமாவில் ஒன்று ஒன்று வரும்போது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து கலருக்கு சினிமா மாறிச்சு அப்போது கலர் படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கல அந்த கலர் காம்பினேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து கிராஃபிக்ஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கதை அமைச்சு அது ஒரேடியாக புராண கதை ஒரேடியாக சரித்திரப்படம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமாக செலவாகும் ஒரு சோஷியல் ஃபேண்டசி அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி மக்கள் ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை அழகாக எடுத்திருக்காரு அது அந்த பாடல் காட்சிகள்லையும் பார்த்தா இந்த ட்ரெய்லர்லையும் பார்த்தா பழனி கண்டிப்பாக கோல் போட்டுருவீங்க அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் செந்தூர பூவை கிருஷ்ணாரெட்டி அவரை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் வியாபாரத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்காமல் அதனுடைய உள்ளே இருக்கிற அந்த கலை வடிவத்தை யார் ரசிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பெரிய தயாரிப்பாளராக வர முடியும் அதுக்கும் உதாரணம் வந்து பாகுபலி தயாரிப்பாளர் ஷோபா அவர்கள் தான் அவர் வெறும் வியாபாரத்தை பற்றி வியாபாரத்தை மட்டும் பார்த்துருந்தா அப்படி ஒரு படம் எடுத்துருக்க முடியாது இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் நாக அன்வேஷ் ஹேபா பட்டேல் அதாவது ஒரு ஹீரோ வந்து பார்த்த உடனே பழிச்சுன்னு பிடிக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு பாருங்கள் காரணமே இல்லை இப்போ நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அவர் முழு படத்தில் எப்படி நடிச்சிருப்பாருன்னு தெரியாது ஆனால் பார்த்த உடனே பழிச்சுன்னு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஹீரோக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டு வில்லனெல்லாம் உள்ளே போய் நடிப்பை பார்த்து பிடிப்பு பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு ஹீரோவை மட்டும் ஃபஸ்ட் லுக்லேயே பிடிக்கணும் ஒரு ஹீரோயின் ஃபஸ்ட் லுக்லேயே பிடிக்கணும் அது ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது பழிச்சுன்னு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல அது இந்த படத்தில் தெளிவாக தெரியுது அதனால் இப்படி எல்லா அம்சமும் சிறப்பாக புரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஒரு படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் வாழ்த்துறேன் வணக்கம் நான் வந்து சத்யராஜ் சாரோட கடலோர கவிதைகள் இருந்து கட்டப்பா கேரக்டர் இன்றைக்கி பாகுபலி வரைக்கும் நான் மிகப்பெரிய ஃபேனு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சாரோட உயரத்துக்கு வந்து இவ்வளோ ஹைட்டு சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் உள்ளத்துக்கு வந்து அளவே சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பண்பானவர் பாசமானவர் எளிமையானவர் இனிமையானவர் இதுமாரி நிறையா விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் நான் பாகுபலியில் அவரோட டூ அண்ட் ஆஃப் இயர் ஒர்க் பண்ணது வந்து மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி அது ஸோ நான் வெரி ஹாப்பியாக சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் அவரோட அனுபவங்கள் வந்து நிறையா அவர் கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் கேட்டு அவர் வழியில் நடக்கணுன்னு கூட நான்லாம் பின்பற்றிகிட்டு இருக்கேன் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வெற்றி படமாக ஆக்கி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு மிக மிக நன்றிங்க சார் நம்ம ஒரு ஊரில் பிறந்து மொழி தெரியாத ஒரு ஊருக்கு போய் அங்கே வளர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதை நான் சமீபத்தில் உணர்ந்திருக்கேன் ஏன்னா நான் சமீபத்தில் தெலுங்கு படம் மலையாள படம் ஹிந்தி படம்லாம் நடித்தேன் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பழனிசாமி வந்து அங்கே ஆந்திராவுக்கு போய் தெலுங்கு அருமையாக கற்றுக்கிட்டு இவர் சொன்னாத்த தெரிய இவர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போனார்ன்னு கற்றுக்கிட்டு இவருடைய திறமையின் காரணமாக படிப்படியாக முன்னுக்கு வந்து அவர் ஒரு மிகப்பெரிய